సుఖాలు పొందుతున్నప్పుడు బంధాలు పెంచుకుంటున్నప్పుడు డబ్బు సంపాదిస్తున్నప్పుడు పదవులు సంపాదిస్తున్నప్పుడు ఎక్కడో ఓ చోట చుక్క పెట్టాలి ఇక చాలు ఇక చాలు ఇక చాలు అని చుక్క పెట్టాలి ఇంకా రావాలి ఇంకా రావాలి వచ్చేటప్పుడే పుచ్చుకోవాలి వయసులో ఉండగానే నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించుకోవాలి ఈ నాలుగు రాళ్ళు మాట చాలా విచిత్రంగా ఉంటుంది నాలుగు రాళ్ళు అంటే ఏదో మీరు నాలుగు వందలు నాలుగు వేలు అనుకో నాలుగు వందల కోట్లు అని అర్థం ఈ పెద్ద మనిషి విషయం అంటే ఒక రాయి జిక్కొట్టు వంద కోట్లు ఆయన నిష్పత్తి అది ఆయన రేషి తప్పే ఉంది ఆయన లెక్కలు ఆయనకు ఉంటాయి దేవుడు లెక్కలు దేవుడికి ఉంటాయి అందుకే ఈ నాలుగు వందలకు అంత అవసరమా ఉన్నది ఎవరికి ఇద్దరు పిల్లల మించి లేరు వాళ్ళు ఎవరికి పూర్వం పది మంది ఉన్నప్పుడు ఇప్పుడు ఇంత సంపాదన లేవండి అసలు అసలు దృష్టి కూడా లేదు ఏదో పిల్లల బాగుంటే చాలమ్మా ఏదో పని చేసుకునేవాళ్ళు తప్పం చేయకుండా ఉంటే చాలండి వాళ్ళు ఏదో పని చేసుకుని బతుకుతారు లేదు ఇప్పుడు అలా కదా అందరి పిల్లలు ఇద్దరు అంటే ఖచ్చితంగా ఒక డాక్టర్ ఒకడు ఇంజనీర్ అవ్వాలి ఒకడు అమెరికాలో ఒకడు ఆస్ట్రేలియాలో ఉండాలి మనం పోయినా సరే వాళ్ళు రావద్దు అంతేలే అక్కడే ఉండాలి ఇప్పుడు మొత్తం అందరినీ దొంప తీసి పంపుతున్నాడు ట్రంప్ హుసేన్ ఎదురుపోయింది కూడా ఉండదు మొత్తం మూటగట్టి పంపుతున్నాడు వాడిని అనుసరించారు ఆస్ట్రేలియా వాళ్ళు బ్రిటన్ వాళ్ళు న్యూజిలాండ్ వాళ్ళు పేపర్లు చూసుకోండి ఏ విదేశాల్లోనే ఇక మనం ఉండే అవకాశాలు తగ్గిపోతుంది ఎందుకంటే ఎవడు కూడా వాడుకుంటుందండి భూమిపుత్రవాదం ఎక్కడైనా వస్తుందండి మనం ఊరుచి పది మంది మకాం పెడితే మనం ఊరుకుంటాం నిండైన రాష్ట్రం విచ్ఛేదమైంది ఈ శంకతో కాదా అండి నిజం చెప్పాలంటే నిండుగా ఉండే రాష్ట్రం విచ్ఛేదమైంది ఈ శంకతోనే కదా మా దగ్గరకు వచ్చి మీరు పెత్తనాలు చేస్తున్నారండి కదా అది లేకపోతే జరిగేది కదండి మన ఊళ్ళో మనం ఉంటే తెలంగాణ రాష్ట్రం వెళ్ళిపోదండి మనం ఓ అందరం వెళ్ళిపోయాం జూబ్రీ హిల్స్లో బంజారా హిల్స్లో సైట్లు కొనేసాం బ్రహ్మాండంగా స్టూడియోలు పెట్టాం ఫ్యాక్టరీలు పెట్టాం టీవీలు పెట్టాం వాళ్ళేమో పని వాళ్ళ కింద పెట్టాం మొత్తం అయింది ఈ వాళ్ళు వెళ్ళిపోయింది మన పని వాళ్ళు ఏమిటో తెలియట్లేదు అక్కడ ఈ దురాశ లేకపోతే జరిగేది కదా నేను ఆ రోజుల్లోనే చెప్పాను ఈ విషయాన్ని జరిగిన తప్పును మనం అంగీకరిస్తే ఇంకోసారి చేయకుండా ఉండదు ఎక్కడికెడితే అక్కడ ఓ చొచ్చుకు పోయి పెత్తనం చేసి చేయాలా మన దాన్ని మనం ఉండలేమా ఆ ప్రాంతం వాడికి ఉండదా వాడికి బాధ మన ఊరించి ఎవడో పెత్తనం చేస్తున్నాడు ఆయన ఇది ప్రపంచం అంతా పీడించే సమస్య ఇదే అందుకే సంతృప్తి ఒక్కటే పరిష్కారం మన ఊళ్ళో మనం బాగానే ఉన్నాంగా ఏ ఎందుకు ఇంకో పొరుగురు వెళ్ళాలి ఇంకో పట్టణానికి ఏమిటి వ్యాప్తి ఇదేమైనా అంటూ యాధ వ్యాప్తికి పైగా కోర్టు సంపాదించిన వాళ్ళు ఎవరిని అడగండి ఎందుకు అయ్యింది ఇక అంతే ఏదో నాలుగు రాళ్ళు సంపాదించకపోతే కుటుంబ వాళ్ళ కుటుంబానికి నాలుగు రాళ్ళు అంటే నాలుగు వందల కోట్ల అబ్బో ఎంత అవసరమా అందుకే ఇవాళ చాలామంది నాలుగు రాళ్ళు వెనక వేసుకోట్ల లోపల వేసుకుంటున్నారు అందరికీ గాలి బ్లాడర్లో రాళ్ళే మొత్తం ఆపరేషన్లే లోపల వేసుకుంటున్నారు మొత్తం సంచిలో ఈ ఆశలు దురాశలు పెరగగానే ఆందోళన పెరుగుతుంది ఆందోళన పెరగగానే ఏమవుతుంది తెలుసా గాలి బ్లడర్లో రాళ్ళు ఎలా ఏర్పడతాయి చెబుతా ఆందోళన సంబంధం అది ఆహారం సంబంధం కాదు ఆహారంలో కలితే కదా మీరు ఆహారం ఎన్ని జాగ్రత్తలు పెట్టినా గాలి బ్లడర్లో రాళ్ళు పెరుగుతాయి ఆందోళన ఉంటే ఆందోళన లేకపోతే పెరగవు ఆందోళన వచ్చినప్పుడు ఈ అన్నవాహిక నరాలు ఉంటాయి ఇవి ముడుచుకుపోతూ ఉంటాయి అవి పదార్థం తిన్న పదార్థం అది ద్రవ రూపంలో లోపలికి వెళ్ళదండి ఎక్కడికక్కడ ఆగిపోతుంది ఆగిపోయినప్పుడు అందులో ఉండే ఐరన్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి ప్రతి కూరగాయలోనూ కూడా ఐరన్ ఇనువు అణువులు ఉంటాయండి అవి ఇంతంత అణువులుగా ఉండి ఓ పక్కకి పేరుకుంటాయండి ఒక అణువుకి ఇంకో అణువు ఒక అణువుకి ఇంకో అణువు నాలుగు అణువులు జరగానే అది పెద్ద కనుపోతుందండి అదే రాయి లేకపోతే రాళ్ళు ఎవరు తిన్నాడండి తినవి ఇక పదార్థాలే ఇందులో ఉండే ఐరన్ పార్టికల్స్ ఇవి ఏర్పడకుండా ఉండాలంటే ఇంకో విషయం చెబుతాను మొహమాటం లేకుండా రెండు గంటలకు ఒకసారి ఖచ్చితంగా రెండు గ్లాసులు నీళ్లు తాగ తాగండి జీవితంలో గ్లా గాల్ బ్లాడర్లో రాళ్ళు పేరుకునే సమస్య లేదు రెండు గంటలకు ఒకసారి రెండు గ్లాసులు నీళ్లు తగ్గితే చాలు నియమంగా పెట్టుకోవాలి దాగం వేసినప్పుడు తాగడం కాదు వేయకపోయినా తాగే ఓ నియమం పెట్టుకుని తాగాలి మనకు చాలామందికి ఏమిటి అంటే శంక ఆడాళ్ళకి మొగాళ్ళకి కూడా అస్తమానం నీళ్లు తాగితే బాత్రూమ్ కలిగి వెళ్ళవమ్మా అది ఏమైనా అపవిత్రం ఇవి వెళ్ళకూడదా ఏమైనా పాపక్షేత్రమా పెడితే నష్టమేంటి ఇప్పుడు ఇదో శంక దీనివల్ల ఏమవుతుంది కడుపు నిండా రాళ్ళు పెరుగుతున్నాయి ఓ పోట్ల అన్నం తినేవాళ్ళు లేడు ఓ పోట చపాతీయే అది కూడా రెండు వేయకూడదు బరువు పెరుగుతాడు చట్నీ వేయకూడదు బీపీ ఉండి పంచదార వేయకూడదు సుఖం దీనికయ్యే నీ వంద కోట్లు పని లేక అన్నందం లేని వాడికి ఒక చపాతీ వంద కోట్లు ఇంకా రేటు పెరగాల అంత రేటు రాలేదు దేశం రెండో పూట అన్నం తినే యోగం లేదా చపాతి తింటున్నావా అది కూడా రెండు లేదా ఒకటైనా అది కూడా చట్నీ వేయకూడదా షుగర్ వేయకూడదా దేనికి ఒట్టి చప్పిడి ముక్కలు అన్నా వెళ్ళి ఇన్నా వెళ్ళి ఇన్నా వెళ్ళి అట్ట ముక్కనే వెళ్ళి గట్టిగానే వెళ్తే పళ్ళు కూడా కొడతాయి ఆస్తి ఎంత అంటే రెండు వందల కోట్లు దేనికి ఇవన్నీ నాలుగు గీసుకోవడానికి ఊరికే ఉందని చెప్పుకోవడం మనకు గొప్పండి నిజంగా ఉండడం కంటే మనం అనుభవించాం మన ఇంట్లో పెద్ద పెద్ద
చుట్టాలు మనం పట్టించుకోవడం మొదలెడితే పది రోజులు మాకేం పడతారు బాగుంది ఇక్కడ సుఖంగా ఉందాం అని చెప్పి మానేసి మనకు రెండో రోజు ఎందుకు లే మన ఇంటికి పోతాను వెళ్ళిపోతాను ఆలోచనలో ఉంటే అనవసరమే ఎందుకు ఊరికే పెంచుకోవడం దానికి ఇంత అవసరమా ఇప్పుడు పెరిగాక అప్పులు పెరిగాయి ఆస్తులు పెరగాలి అప్పులు పెరిగాయి ఇదే సరిగ్గా తుమ్మెద తత్వం ఆ తుమ్మెదని ఎలా ఆ తుమ్మెద సంపాదించిన సుమ్ అనేది బ్లాక్ మనీ వైట్ మనీ ఏదైనా సరే ఎలాగ భగవంతుడు గర్పించాలో చెబుతున్నాడు ఈ శ్లోకంలో విచిత్రంగా పద్మే శమిత్ర శతపత్ర గతాళి వర్గాక హర్తుం శ్రియం కులయశ్య నిజాంగ లక్ష్మ్యాక భేరీ నినాదమి వభిభ్రతి తీవ్రనాదం శేషాద్రిశేఖర విభోతవ సుప్రభాతం పద్మేశ మిత్ర శతపత్రగత అలివర్గా పద్మంలో రాత్రి చిక్కుకుపోయినటువంటి తుమ్మెదలట పొద్దున్నే లేచి వెళ్ళిపోతాయట వెళ్ళిపోతుంటే ఆ పద్మాలు వాటిని ఆపేయట తెల్లవారులు కూర్చున్నారు ఎక్కడ తేనంత తాగేశారు ఒంట్లో ఒక చొక్క లేకుండా ఎత్తులు తాగినట్టు తాగేశారు మీరు దుంప తగ అలా వెళ్ళిపోవడమేనా మాకు ఏమి ఇయ్యరా హోటల్లో వాడైనా బిల్లు ఇస్తారు శుభ్రంగా టిఫిన్ తిన్నవాడు సుగంధం అంతా అగ్రహించారు తేనంత తాగేశారు ఏమి ఏమి ఇవ్వరా మా కోరిక ఏం తీరచరా అలా వెళ్ళిపోవడమేనా అంటే పాపం తుమ్మిది లాగి అదేమాట మీరు ఎంతో మాకు ఉపకారం చేశారు తెల్లవారులు మేము సుఖంగా ఉన్నామంటే మీ వల్లనే ఇంకా మా బతుకులు బాగుండే మీకు ఏం కావాలో అడగమని చెప్పి పద్మాలు అడిగాను సహజంగా ప్రకృతి నిండా రాగద్వేషాలు ఉంటాయండి అవే మనకు కూడా వస్తాయి పద్మాల కలువుల మీద కోపం ఉంటాయి ఇప్పుడు కౌంటర్ పార్టీ కదా లెక్క ఏ రంగంలో ఉన్నవాడికి ఆ రంగంలో వాడు వాడి మీద కోపం ఉంటుంది ఇంకోటి మీద ఉండదు రాజకీయం వాడికి రాజకీయం పాండిచ్చే వాడికి పాండిచ్చు సినిమా వాడికి సినిమా నాటకం వాడికి నాటకం లెక్క సినిమా వాడికి రాజకీయం వాడి మీద పాపం ఉండదు అంటే వాడికి సంబంధించిన విషయం కాదు అది ఇంకో సినిమా వాడిని అంట అలాగే పద్మాల కోపం ఎవరి మీద అంటే కలువుల మీద ఆ చెరువులో కలువులు కూడా ఉన్నాయి పైగా పద్మాలకి ఏమిటి బాధ పద్మాలు ఎర్రగా ఉంటాయి తెల్లగా ఉంటాయి పద్మం ఎర్రగా ఉంటే అరవిందం అంటారు పద్మం తెల్లగా ఉంటే పుండరేకం అంటారు తేడా తెల్ల పద్మాన్ని పుండరేకం అంటారు ఎర్ర పద్మాన్ని అరవిందం అంటారు నల్ల పద్మాలు ఉండవు కానీ కలువుల్లో మూడు రంగులు ఉంటాయండి నల్ల కలువులు ఎర్ర కలువులు తెల్ల కలువులు పద్మంలో ఉన్నట్టుగా ఎర్ర కలువులు తెల్ల కలువులు ఉంటాయి నల్ల కలువులు కూడా ఉంటాయి సరిగ్గా అందుకే కలువులు మన కంటికి సంకేతం కంటిలో ఉండేవి మూడు రంగులు ఎప్పుడు మీరు గమనించండి కంటి గుడ్డు తెల్లగా ఉంటుంది లోపల కంటి పాప నల్లగా ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు ఈ చివర ఆ చివర ఎర్ర జీరలు వస్తాయి ఖచ్చితంగా ఎరుపు తెలుపు నలుపు ఉంటాయి అందుకే కలువ కంటి కలువ కంటి కలువ కంటి అంటారు కంటిని కలువతో పోలుస్తాం సృష్టి మొత్తం త్రిగుణాత్మకం అందుకే మన కంట్లో కూడా మూడు గుణాలు సరిగ్గా తెల్ల గుణం తెల్ల తెల్ల రంగు సత్వగుణం ఎరుపు రంగు రజో గుణం నలుపు రంగు తమో గుణం అవి మన కళ్ళలోనే ఉన్నాయి అంచిత గుణాలు లేకుండా ఎలా ఉంటాయి ఎవరిలోనూ ఉంటాయి జడ పదార్థాల్లో కూడా ఉంటాయి అందుకే తుమ్మెదులకి పద్మాలకు కూడా ఉన్నాయి అందుకని పద్మాలు అడిగాడు ఈ కలువులు చూడండి నా లగా ఎలా ఉన్నాయో ముచ్చు మొహాలు వేసుకుని వచ్చిన వాళ్ళందరూ మమ్మల్ని చూస్తున్నారు వీటిని చూస్తున్నారు మాతో సెల్ఫీ దిగితే పర్వాలో వాటితో కూడా దిగుతున్నారు మాకు మరి అసూయగా ఉండదా మాలో మకరంధం ఉంది సుగంధం ఉంది ఎర్రధనం ఉంది తెల్లధనం ఉంది వాటిలో ఏమున్నాయి బొగుమొక్కలా ఉన్నాయి ఇవి వాటి కూడా అవి కూడా మాతో సమానంగా పూజ కొట్టేస్తున్నాయి ఇక్కడ అందుకని మీరు పని చేయండి మాకు మా మకరంధం అంతా స్వీకరించారు కదా మీరు తుమ్మెదులు ఝంకారం చేయగలరు కదా చేసి ఏదో రకంగా ఆ కలువల నల్ల కాంతిని అందమైన కాంతిని హరించండి అని చెప్పాడు అంటే అప్పుడు భేరీ నినాదమి అభివృతి తీవ్రనాదం హర్తుం శ్రియం కుబల యశ్య నిజాంగ లక్ష్య ఆ కలువల దేహ కాంతిలో ఉండే నల్లధనాన్ని హరించడం కోసం తుమ్మెదులన్నీ వాటి మీద యుద్ధం ప్రకటించి భేరీ నినాదమి అభివృతి చుమ్మంది నాదం అన్నట్టుగా ఝంకారం చేశాడు ఎక్కడ పుట్టారు పుట్టిన ప్లేస్ డేట్ ఆఫ్ బర్త్ అండ్ ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతారు కదా అంటే మరి దేన్ని బట్టి లెక్క మన పూర్వజన్మ కర్మలు నిర్ణయమై ఉన్నాయి అందులో అనుమానం వల్ల అది శాస్త్రం ఆ కర్మ ఫలాలు అనుభవించడానికి ఈ జీవి ఏ గ్రహ సంపుటిలో పుడితే అనుభవించగలడో ఆ గ్రహ సంపుటిలోనే పుడతాడు అందుకే మీరు వ్యక్తుల విషయాలు గమనిస్తే నక్షత్రాలకి స్వభావాలు ఉంటాయి చూడండి భరణ నక్షత్రం ఒక స్వభావం ఉత్తర పొడిమిన ఒక స్వభావం ఏదో హస్త ఒక స్వభావం ఏదో చిత్ర ఒక స్వభావం ఇంచుమించు ఆ స్వభావాల్లాగే ఉంటారండి మనుషులు తేడా ఉండదు ఇంచుమించు నక్షత్రానికి స్వభావం ఉంది ఆ నక్షత్రంలో పుట్టిన వాళ్ళు ఆ స్వభావంలో ఉంటారు కానీ దాన్ని మార్చుకోవడం చాలా కష్టం వాళ్లే మార్చుకోవాలి అందుకని ఇక్కడ ఏదో మార్చేసినంతలో అక్కడ నక్షత్రం మారిపోదు అది సాధ్యం కాదు ఇదే మేట నొక్కి చేసే వ్యవహారం కాదు ఇది కానీ వ్యాపారం చేయడానికి బాగా ఉపయోగపడుతుంది ఎందుకు పొరపాటు అవుతాయండి డేట్ ఆఫ్ బర్త్ మీరు సరిగ్గా చెప్పొచ్చు టైం చెప్పడం చాలా కష్టం ఎందుకంటే జీవి కడుపులో పడిన సమయం అంటే అర్థం తెలుసునండి ఇవాళ చాలామంది లెక్క కడుతున్నది పుట్టిన తేదీ పుట్టిన సమయం అంటే ఐదు గంటల పది నిమిషాలు ఉంటారు ఆసుపత్రి వాళ్ళు ఇచ్చిన రికార్డు ఆసుపత్రి వాళ్ళు ఏ రికార్డు ఇస్తారమ
కానీ ఆశ్చర్యం ఏమిటంటే ఈ వైద్యులు కట్టలేంది ఈ శాస్త్రవేత్తలు కట్టలేంది పూర్వకాలం ఇళ్లలో ఉండే స్త్రీలండి అమ్మాయికి వాంతులు అవగానే ఏ రోజు కడుపులో పడ్డాడో చెప్పేవాళ్ళండి ఈ దేశంలో పూర్వకాలం స్త్రీ జాతికి నమస్కారం వాళ్ళ తెలివితేటలకి నమస్కారం మా ఇళ్లలో చూసేవాళ్ళు మన ఆశ్చర్యంగా ఆ కోడలు వాంతు వామిటింగ్స్ అవుతుంటే వాంతి అవుతుంటే వేవిళ్ళు అంటారు కదా అవుతుంటే ఆహా అలా ముసలా కూడా కూర్చుని ఉరికి చేతి వేళ్ళే ఆవిడకి ఏమొచ్చును లెక్కలేసి అప్పుడని చెప్పేదండి కరెక్ట్గా అంత లెక్క ఉండేది కడుపులో పండేప్పటి నుంచి చూసిన జాతకం తొమ్మిది నెలలు గడిచిపోయింది ఆ కారణంగా ఒకటి ఇంకోటి ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతారు బాగా వ్యాపిస్తున్న వ్యాధి కాబట్టి చెబుతున్నాను అనవసర బాంధవులను పెంచుకోవద్దు భక్తి ఉంటే ఏదైనా జరుగుతుంది భగవద్భక్తి అన్ని సమస్తమైన దోషాలని నివారించగలదు దేవాలయాల నిర్మాణ ఉద్దేశం ఏది ఆందోళన చంద్రం కాదు ఆధ్యాత్మికత ఉన్న దేశంలో ఆందోళన ఉండకూడదు అవినీతి ఉండకూడదు దురదృష్టవశాత్తు ఈ దేశంలో రెండే ఉన్నాయి అవినీతి ఆందోళన ప్రతిదానికి ఆందోళన చెందేవాళ్ళు కొందరు ప్రతి మొత్తం అన్ని రంగాల్లో అవినీతి వ్యాపించింది మన దగ్గరే దేవాలయాలు ఎక్కువ మన దగ్గర ఓ శాస్త్రాలు పురాణాలు ప్రవచనాలు అన్నీ మన దగ్గర ఎక్కువ అమెరికా రెవడేలా ప్రవచనం చెప్తే వెంట పైగా రాసి ఉంటాడు కాగితం మీద రాసిందే చదవ మాట్లాడు అంతే వాడికి ఇంకేం అక్కడ కానీ ఎందుకు ఏదంటే దాన్ని వినియోగించుకోవచ్చు విధానంగా మనం వినియోగించడం ప్లేస్ ఆఫ్ బర్త్ అడుగుతారు ఆ పుట్టిన ప్రదేశంలో ఆ సమయంలో కిరణ ప్రసారం ఎలా జరిగింది గ్రహ సంపుడు ఎలా ఉంది దాన్ని బట్టి మీకు తొమ్మిది గ్రహాలు ఎక్కడ కడతారు చక్రవేసి ఇప్పుడు ఎవరైనా ఇందులో ఎంతమంది పుట్టిన చోటే ఉన్నారండి నా మటుకు నేను లేనమ్మా ఇప్పుడు ఎనిమిది చోట్ల తిరిగా నేను తాడే పెరుగుడు ప్రాంతంలో పుట్టా కానీ ఇరవై ఏళ్ళ వయసు వరకే ఉన్నా తర్వాత ఒక పదేళ్ళు తెలంగాణలో ఉన్న వరంగల్ జిల్లాలో తర్వాత ఒక ఐదేళ్ళు గుంటూరులో ఉన్నా అందులో మళ్ళీ ఏడాదిన్నర కర్ణాటక సండూరులో ఉన్నాను తర్వాత రాజమండ్రి వచ్చాను తొంభై మూడు నుంచి రెండు వేల పదకొండు వరకు రాజుగారు గొరువులో ఉన్నాను కాకినాడలోనే ఉన్నాను మొత్తం తర్వాత ఇప్పటి నుంచి ఐదు ఆరు ఏళ్ళు అయింది హైదరాబాద్లో ఉంటున్నా నా జాతకాన్ని తాడే పెరగడం ప్రకారం మీరు ఎలా చెప్పేస్తారండి లెక్క ఆ ప్రాంతాన్ని తాడు పెరుగుడంలో పెట్టినటువంటి లెక్క నిడదవోలుకి తేడా రాదు కానీ హైదరాబాద్కి వస్తున్నాడు తేడా చాలా తేడా ఉంది లాంగిట్యూడ్ అంటారు తేడా ఉంటాయి నిడదవోలుకి తేడా రాదు రాజమండ్రికి తేడా రాకపోవచ్చు గోదావరి తీరం అంతా ఒకటి అందులో పూర్వం నదీ తీరాన్ని బట్టి మాట్లాడేవారు ఆ నదీ తీరం అంతా ఒకలాగే ఉంటుంది ఎందుకంటే నది అంతా ఒక చోట ఉంది కదా ప్రవాహం ఈ ఒడ్డు అయినా ఆ ఒడ్డు అయినా ఒకటే అని చెప్పేవారు ఇప్పుడు అలా కాదండి మొత్తం ఏవో రకరకాలు చెప్పేస్తున్నారు ఇంకా పైగా దానికి దోషాలు చెబుతున్నారు నివారణ చెబుతున్నారు మొత్తం మీద యాభై వేలు అరవై వేలు లక్షల్లో గడిపోయింది వ్యవహారం వాస్తు కూడా అంతే వాస్తవంగా వాస్తు అనేది గాలి వెలుతురు రావడం కోసం ఉన్న ఇంజనీరింగ్ భారతీయ వాస్తు శాస్త్రం చాలా గొప్పది వాస్తుకి దేవతలకి సంబంధం లేదు నన్ను మన్నించుడు కాక మనం ఎంత గట్టిగా వాస్తు ప్రకారం వచ్చినా దేవుడు వచ్చి అక్కడ ఉండడు దేవుడికి నీంటో ఉండాల్సిన అవసరం లేదు దేవుడికి వాస్తుకు సంబంధం లేదు వాస్తు కేవలం శాస్త్ర విడిసిన అయితే ఇంకోటి ఇంజనీరింగ్ గా దక్షిణ వైపు తెరిపి పెట్టమని చెబుతున్నాను ఇంకా మనకు దక్షిణాన్ని మలయ పర్వతం ఉంది మలయాళం అక్కడ మంచి గంధపు చెట్లు ఉంటాయి కేరళలో ఆ గాలి వస్తుందని ఇప్పుడు ఇది వరకు వచ్చేది ఇప్పుడు రావట్లా ఎందుకంటే మూడు ముప్పై ఎంత వస్తుంది అపార్ట్మెంట్ ఉంది ఏం వస్తుంది నా తలకే గాలి అపార్ట్మెంట్లు వచ్చాక వాస్తు పాటించడం అనవసరం కానీ మొత్తం పట్టణాల్లో కూడా వాస్తే పల్లెటూరు సరే సరే ఇక ప్రతి వాడికి వాస్తే పైగా వాస్తు ఎవరికి వర్తిస్తుంది అంటే మొహమాటం లేకుండా మీరు ఆలోచించండి యజమాని అంటే ఇంట్లో ఉండేవాడమ్మ ఇల్లు కొన్నవాడు కాదు చాలా పొరపాటు మాట యజమానుడు అంటే ఇంట్లో ఉండేవాడు వేదాంత శాస్త్రం ప్రకారం జీవుడిని యజమానుడు అంటారు జీవుడు ఇందులో ఉన్నాడు కాబట్టి వీడు ఇందులో ఉండకపోతే వీడికి శరీరం వర్తించదు అలాగే ఇంట్లో ఉండని వాడికి వాస్తు వర్తిస్తూ ఎవడద్దుకుంటున్నాడో వాడికే వర్తిస్తూ 